வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்கிற கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல பெற்றோர்கள் வேற வேற ஃபார்மில் அமைச்சிருக்கீங்க பட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபார்ம் நான் எடுக்கிறேன் அதாவது வீட்டுக்கு கெஸ்ட் யாராக வந்தாங்க அப்படின்னா சைல்டு வந்து உடனடியாக ஓடி போய் அவங்க ரூமில் வந்து கதவு சாத்திக்கிறாங்க கெஸ்ட்டை மீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஹலோ சொல்கிறது கிடையாது நாங்கள் அப்படியே ஃபோர்ஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப அழுகுறாங்க அழு பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிருக்கீங்க மைல்டர் ஃபார்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புது வீட்டில் புதுசாக வீட்டுக்கு யாராக வராங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு புது இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனால் சைல்டு வந்து ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் அவங்க கிட்டே கேட்டால் கூட வாய தருந்து பேச மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்றது நீங்க அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இது சிம்பிளா புரிஞ்சுக்குங்க நம்ம வந்து நம்ம வளர்ந்த டைம்ல பெற்றோர்களை நம்ம வளர்ந்த டைம்ல வந்து ஃபேமிலியிலேயே வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து கூட்டு குடும்பத்தில் இருந்து பழக்கம் இருந்திருக்கும் அப்படியே இல்லைனாலும் நம்ம ஸ்டே பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்து காம்பவுண்ட்லேயே நாலஞ்சு குடும்பம் இருக்கும் நிறைய பேர்ட்ட பழகிறதுக்கு பேசுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நம்மளுக்கு பிறந்ததுல இருந்தே இருந்தது அதனால வந்து ஒரு புது பர்சன் வரும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப அங்ஸைட்டி எதிர் அனுபவிக்கல நம்ம வந்து நேச்சுரலாக அங்கே வந்து அவங்களோட பழகியிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா சிம்பிள் லெவல் நம்மளுக்கு அனுபவம் நிறைய இருந்தது ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம ஃபேமிலியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்மளோட ஓன் ஏஜில் வந்து பழகிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது வரும்போது கூட நம்ம நிறைய விளையாட்டுக்கு உண்டான சான்சஸ் நம்மளுக்கு இருந்தது ஸ்கூல்லேருந்து திரும்ப வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கூட நிறைய பேரோட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்ஸ் இருந்தது இப்போ இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனுக்கு இந்த அனுபவங்கள் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதனால் அவங்க வந்து புது நபர்கள் வரும்போது அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுது இதில் வந்து இன்னும் நீங்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்தீங்கன்னா இன்னுமே இது வந்து சிவியரான விஷயம் அனுபவமே இல்லாத பயம் அதிகமாகும் ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ கெஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்கன்னா நீ கண்டிப்பாக அவங்க கிட்ட ஹலோ சொல்லணும் நீ வெளியே வந்து நீ அவங்க கிட்ட பேசணும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா குழந்தைக்கு வந்து மன அழுத்தம் அதிகமாகிடும் இன்னும் டீனேஜ் வரும்போது ரொம்ப சிவியர் ஆகிடும் இது அதனால் ஃபஸ்ட் லெவலில் ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது ஃபஸ்ட் அனுபவம் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு நாள் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க சைல்டு இந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது கெஸ்ட்டு போனதுக்கப்புறம் சைல்டு கிட்ட இமீடியட்டாக பேச கொஞ்சம் விட்டுட்டு கண்ணு இன்னைக்கு நீங்க வந்து ஹலோ சொல்லியிருந்தா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் பட் ஆனா நீங்க பயந்துக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு அவங்க கிட்ட பேச பிடிக்கலன்றது புரிஞ்சுது எப்படி இதை வந்து நம்ம மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சைல்டோடய டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க நீங்க அப்ப வந்து நிறைய டைம்ஸ் சில்ட்ரன் சொல்லுவாங்க இல்ல அந்த அங்கிள் ரொம்ப சத்தமா பேசுவாங்க அந்த ஆண்டி எப்பவுமே நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்லாம் வந்து சைல்டு வந்து அந்த கெஸ்டை பத்தி கூட உங்களுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் இப்ப அந்த அங்கிள் ரொம்ப சத்தமா பேசுவாங்க இல்ல அந்த ஆண்டி ரொம்ப கேள்வி கேட்பாங்க சரி கண்ணி இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரலாம் இதுல என்ன மாத்தி அமைக்கலாம் அப்படின்னும் போது சைல்டே யூஸ்வலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் இருக்கேம்மா நான் ஹலோ மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் இல்லைன்னா அவங்க வந்து நிறைய கொஸ்டின் கேட்கும்போது நீங்கள் ரெண்டு ஆன்சர் சொல்லிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த சைல்டே வந்து அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் அவங்கள எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத கிளியராக அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண பண் பண்ணுவாங்க அதை வந்து நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நீங்கள் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் கெஸ்ட் வரும்போது சைல்டுமே வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் கெஸ்ட் வரும்போது சைல்டு வந்து ஷையாக இருக்குது அப்படின்னா தன்னோட ஓன் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனோட விளையாடுறாங்களான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எப்போவுமே பெரியவங்களோட மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு அவங்கள வந்து ஹேபிட்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவனோட ஓன் ஏஜ் குரூப்பில் விளையாடுறதுக்கு சான்சஸ் இருந்தால் தான் பெரியவங்களோட பேசுறதுக்கோ பழகிறதுக்கோ அவங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட் ஆகும் ஸோ லாங் டேர்மில் பெரியவங்களோட மிங்கில் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட் அவங்களோட ஓன் ஏஜில் அவங்களுக்கு விளையாடக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுங்க இது கொஞ்சம் அதிகமாக ஆக பெரியவங்க கிட்டேயும் பேசுறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் அதிகமாகும் இது ஏன் அப்படின்னா விளையாட்டில் வந்து சில்ட்ரன் வந்து அவங்களுக்கு பயமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஆக்ட் அவுட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த விளையாட்டிலேயே அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிப்பாங்க அது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது விளையாடும் போது அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் செட்
நிறைய ஃபேமிலிஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா வந்து வேறு யார்ட்டையும் மிங்கிள் ஆக மாட்டாங்க ஃபாதர் வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வெளியே சுத்த போயிடுவார் ஸோ குழந்தைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெற்றோர்களுமே வந்து மற்றவங்க கிட்டே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது அவங்க வந்து பேலன்ஸ்டான ஒரு மாடல் வந்து காட்டலை ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சில்ட்ரனுக்கு வந்து இது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஸோ அதனால் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் உங்கள் சைல்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் சைட்லேயுமே நீங்கள் என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது பாருங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்மால் லெவலில் உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க இருக்காங்க அந்த ஃப்ரெண்டு கிட்ட சைல்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ரெண்டை வந்து வீட்டுக்கு ஒரு கேஷுவலாக இன்வைட் பண்ணி விடுங்க அவங்களோட ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் சைல்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணட்டும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் நீங்கள் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சைல்டுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியராக இருக்கும் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும்போது சைல்டுக்கு வந்து எல்லா அனுபவங்களும் பாசிட்டிவாக இருக்காது ஆனால் பாசிட்டிவான அனுபவங்கள்லேருந்து நிறையா கற்றுக்குவாங்க நெகட்டிவான அனுபவங்கள் அப்படியே இருந்து ஒருத்தர் கெஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்துட்டு சைல்டு கிட்ட ரொம்ப ஒரு மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப லவுடாக பேசினாங்க சைல்டுக்கு பிடிக்காத மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் சைல்டுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கெஸ்ட்டுக்கு வந்து சப்போர்ட் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சைல்டு வந்து இன்னுமே வந்து இன்வெர்ட் வித்ட்ரா ஆகிடுவாங்க சரி நம்ம அம்மா அப்பா நம்மளுக்கு எதுவும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க புதுசாக வந்திருக்கிற நபருக்கு மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி அவங்க வந்து இன்னுமே வந்து ஆங்ஸைட்டி அனுபவிச்சிருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க சைல்டு ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்தில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கும் போது ஆஸ் அ பேரண்ட் சைல்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதை வந்து சீரியஸாக நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் சைல்டுக்கு வந்து புது அனுபவங்களும் இல்லை அவங்களுக்கு அந்த கோப்பிங் ஸ்கில்ஸ்ன்றது டெவலப் பண்ணுறதுக்கு மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்